大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。前两天元旦时，李应山为大女刘有诗庆祝二十七岁生日，戏仔刘德全也一同出镜。走进晚年生活的李应山，如今早已不复当年貌美，但气质依旧迷人。时间拨回到一九八五年，这是改写李应山人生的一年。第一届亚洲小姐选举在香港拉开帷幕，由于是第一届，奖励丰厚，冠军可获赠一百多平的复式三层花园洋房和珠宝在内的价值七十余万的奖品。由于这份大奖的诱惑。当时本就是邵氏公司签约演员的李燕山，选择了偷摸报名参加。后来邵氏的老板娘方艺华知道后，并没有为难他，而是支持他参加比赛。得益于前几年在各种邵氏电影里混了个脸熟，宣布参选的李燕山随即成了夺冠大热门，观众对他有好感，连林青霞都现身支持他。最后，李燕山无悬念地捧回了首届亚姐冠军的奖杯。成名之后，李燕山获得亚视力捧，又因本就是邵氏公司的签约演员，各路影视大佬纷纷视他为演艺界的香饽饽。有好的剧本，好的角色，都让他先挑。甚至亚视的导演为了让他充分发挥魅力和演技。专门为他编写剧本，就连一向挑剔的易叔，在电影《喜宝》的选角上，都自始至终认定了只有李燕山是最适合演《喜宝》的。风头正盛的他，先后参演了《西施》《香港情》《青剑山河》《成吉思汗》和。《满清十三朝》等一大批电视连续剧，被人们称为“最美西施”。那时候的他火到什么程度呢？当时流行的一句话可以用来解释：只要哪里有粉丝聚集，就肯定是李燕山在那里。可就是这样一个。人人追捧和看好的女明星，却因为一个叫刘勇的男人，从此彻底改写了人生。人们常说，陷入爱情中的女人智商都为零，这句话在李燕山身上印证的淋漓尽致。一九八七年，红极一时的李燕山因为拍摄《成吉思汗》，遇到了当红一线小生刘勇，两人在戏中演情侣。戏外也不知不觉暗生情愫，谈起了恋爱。一个是美貌娇俏、事业如日中天的亚视一姐，一个是阳光帅气、人红戏红的银幕皇帝。按理说，这样一对郎才女貌的结合，应该是佳偶天成，人人看好。但现实并非如此。两人公开恋情后，引起了外界哗然震怒。李燕山所有亲朋好友、粉丝，甚至是和他素不相识的媒体记者，也都纷纷苦口婆心地劝他，千万不要嫁给刘勇。究竟为什么？因为刘勇哪怕演技再好，也掩饰不了其品行恶劣的前科。他不仅坐过牢，还被称为是家暴界的扛把子。和李燕山在一起之前，刘勇曾经和一个叫做戴良纯的女星有过一段婚。婚姻那段婚姻里，两人曾被称为港台娱乐圈的神仙眷侣。可惜好景不长，没结婚多久，夫妻间就矛盾频发。一九八四年，刘勇用不锈钢刀叉划伤妻子戴良纯的脸部，轰动一时。此后，刘勇因涉嫌伤害罪被捕，并被判处了两年半的有期徒刑。刑期未满，刘勇在同行的帮助下潜逃回香港，还对外界声称，当时是因为太爱戴良纯了，害怕失去她，才一不小心有了过激举动，甚至企图掩盖过错，矢口否认之前多次对前妻的伤害。这样一桩满城风雨、沸沸扬扬的案件，李燕山不知道吗？他当然知道，只是被爱冲昏了头脑的他，任凭大家再怎么好言相劝，他也丝毫不为所动。认定已经凭借演戏翻红和洗白的刘勇会是一个好丈夫。
，加上那时他红的快，走的顺。即万千宠爱于一身，也没尝试过什么失败的滋味，骨子里全是“你不让我嫁，我偏嫁”的冲动和执拗。一九九二年，李燕山不顾所有人反对，一意孤行地嫁给了刘友。那么，和刘友结合的他，真的能打破人们的偏见，意外活出幸福吗？答案是，当然否定的。期待一个一冲动起来就动手的男人给你幸福和温暖，本就是件痴心妄想的事。两人结婚之初还算美好，短短几年生下一儿一女，可这种美好就像流星。稍纵即逝，刘勇思想传统，觉得女人嫁给了他，就要安安心心的在家相夫教子，做家务，伺候老公。李燕山倒也听话，刘勇不愿他在外抛头露面，他就放下事业，回归家庭，做起了贤妻良母。婚姻里似乎总有这样的规律，当初再信誓旦旦劝你放弃工作，好好经营家庭，承诺会一辈子养你的男人。时间久了，哪怕你再漂亮，他也会逐渐将你视为一个不再有任何吸引力的家庭妇女。仗着自己养家在外，胡作非为，刘勇也不例外。就在黎燕山在家乖乖的做着好妻子、好妈妈时，刘勇本性暴露，夜夜留恋于声色犬马、花边新闻不断，两人为此常常。争吵不休，关系急剧恶化。当着孩子的面，刘友甚至时不时就对李燕山冷眼相待。二零零零年七月，李燕山不堪丈夫长时间以来的行为，头也不回的。离了婚，为了保护自己和儿女的安全，他还向香港高等法院申请了一项人身保护令，禁止刘友接近自己和孩子。一开始，刘友还爽快承认不喜欢李燕山了，当然要分开过。然而在节目中却又痛哭流涕，说自己对不起老婆，希望他看在儿女的面上，不要让家庭走向破裂。最后甚至说出一句惊人之语：“如果离婚了，我就重新追求李燕山。”而李燕山早已不信渣男鬼话，只觉得他在做戏。因为刘勇甚至在离婚后坚决不付赡养费。李燕山最落魄的时候，银行户头内仅剩三千港元，失婚又失业，李燕山一遇到想自杀。还好，好友王玉环拉了他一把，帮他介绍了一份卖保险的工作。从大明星到保险推销员，无疑是从天上坠入到了地上。林燕山后来回忆自己的跑保险经历时说道：“每周六时起床送宅女上学，再回办公室；晚上十点回家哄儿子睡觉时，很多时候也已倦极入睡。早上起来才发现妆也没有卸。”但为了两个孩子，李燕山咬牙坚持了下来。直到离职做回演员本行时，他已经是保险公司里获奖无数的分区经理。只不过签约 TVB 回到娱乐圈后，李燕山也爆出了一个惊天大秘密：在李燕山十六岁时，曾被一位金马影帝当众借酒意进行了骚扰。离被侵犯只差临门一脚。李燕山说：“没有参加选美之前，我在邵氏拍戏，当时被一位金马影帝欺凌，但我已经不记得什么男主角。他是香港演员，现在还健在的，不过现在已经没做这一行了。”据李燕山表示，对方不仅扯破他的衣服，还踩他，甚至对他大爆粗口，讲脏话，而且影帝还仗着喝醉了酒，又。醉意，即使导演喊了咔，仍不停止动作，百般调戏自己。如今时过境迁，放下许多负面感情的李燕山，再度回忆起这些往事，也没了再多的情绪。二零零七年，李燕山重回亚视，从主持人做起。二零一七年，李燕山转投 TVB， 参拍了《法证先锋》《十二传说》等影视剧。然而这个时候，他又觉得自责，自己太忙了，忙得忽视两个孩子了。
，但他的孩子却并不这么认为。他们特别体谅母亲的不容易，女儿跟她有一样逆天的颜值、出众的身材，但并没有进入娱乐圈，而是选择当了一名空姐。她希望自己工作稳定，让母亲少担心。而儿子则是考入了一所英国名校，不愿意做星二代，更不愿意做无所事事的富二代。见两个孩子越是如此，李彦山就越自责。可怜天下父母心，我们贴一张李彦山和女儿的合照看看，他女儿是不是依稀有些首届亚姐冠军的气质和模样？虽然顶着亚姐冠军、最美亚姐、亚视百年影人等诸多称号。李彦山为人行事却颇为低调，更是绝少有花边新闻。或许这是很多人不关注他的原因。如今五十六岁的他，依然坚持着自己热爱的演艺事业，拍戏。主持做公益，全世界旅游，在自己的节奏里越活越年轻，状态越来越好。两个孩子也在李彦山的教导下，成了一个空姐，在国外读书。反观前夫刘勇，生活就比较凄惨了。于内地遇到第三春，娶了一个年轻三十岁的嫩妻，并育有两子。可惜的是，这段婚姻只维持了十二年。刘勇早前承认与太太分居，但未签字离婚，并指对方从不会下厨，日日只会打麻将。而他为争取抚养权，更是将内地的物业卖掉，将一半楼价约几百万港元给前妻。刘勇与嫩妻分开后，感慨万分。受访时感激李彦山是一个好女人，曾多次在访问中说对不起李彦山。李彦山不为所动。不回应，不评论，不解释，也不落井下石，这样的举动真的很好。私下里会让自己的孩子见父亲，但仅此而已，各自安好就好。有人说，李彦山的下半生运气终于开始好转了，但我更愿意相信，这是一个女人经历一场糟糕婚姻的刺激，彻底醒悟后，努力爬出泥潭，为自己挣来底气的一场涅槃重生。好了，今天的视频就分享到这里了。更多精彩资讯尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。